Oğlum çocuk mu lan bu adam? Ha? Ne zamana kadar saklayacağız telefonları? Başkasından duyacağına bizden duysun ya. Öyle daha çok yakılır. Oğlum saçmalama. Adam daha durumuna yeni yeni alışıyor. Bir de kalkıp dünya alem tat alamadığını öğren dersek iyice yıkılacak. Uzatabildiğimiz kadar uzatacağız. Belki biraz daha sindirir. Ay, eyvahlar olsun. Duydu mu şimdi cümle alem? Bak. Yüli ya. Hı? Yok bir şey. Nereden duymuşlar? Sus artık, sus. Kurban olayım. Sus, sus. Teyzem, ben çıkıyorum. Bir de gideyim eve bakayım telefon orada mı diye. Oğlum dur. Önce bana bir söz vermeni isteyeyim. O Serdal denen adamla uğraşmayacaksın. Anladın mı? Biz burada kendi yağımızla kavrulacağız. Senin şu hastalığına da bir çare bulacağız, tamam mı? Beni dinle. O adamla işimiz yok bizim. Allah'a havale edeceğiz. Tamam mı? Tamam değil. O adam seni üzecek. Bırak üzmeyi. En ufak canını yakacak bir şey olsun ben durmam. Herkes de bunu böyle bilsin. Sen de bunu böyle bil. Oğlum. Birinin seni üzebilmesi için ona değer veriyor olman lazım. O adam beni üzemez ki. Ben çıkıyorum. Ne işin var senin burada? Sakin ol. Tatsızlık çıkarmak için gelmedim. Sultan Hanım'a teşekkür etmek için buradayım. Ne teşekkürü ya? Neden bahsediyorsun sen? Heh, Sultan Hanım. Yaptığımız program çok beğenildi. Sayenizde kanalda sözleşmeyi imzaladık. Çok teşekkürler. Teyze ne programdan bahsediyor bu? Oğlum biz sana söyledik ya, sen de çok iyi fikir yapın bence dedin. Ben Evet. Eğer dilerseniz bir iki bölüm daha sizle çekmek isterim. Yok, teşekkürler Taylan Bey. Bize bu kadarı kafi, sağ olun. Üzüldüm. İkimiz için de çok faydalı olabilirdi. Neyse, sağlık olsun. İyi günler. İyi günler, sağ olun. Ha bu arada, senin için sahiden üzüldüm. Her ne kadar birbirimizden hoşlanmasak da bir insanın hastalığından mutluluk duyacak biri değilim. Çok geçmiş olsun. Ne demek geçmiş olsun? Tad alma duyunu kaybetmişsin. Senin için korkunç bir şey olmalı. Sen kim söyledi sana Naz mı? Yok. Senin haberin yok mu? Geçmiş olsun.